¿Cómo ser más directo? Ser directo es una técnica sencilla. Cuando quieras algo, pídelo y ve directo al grano. Ser directo se trata de ser transparente, predecible y genuino. Sabes dónde tienes a la persona que es directa, y cuando recibes comentarios positivos de personas que son directas, lo aprecias más porque te sientes más seguro de que los comentarios positivos son genuinos. Y, la crítica constructiva, ayuda a ayudar a otras personas a desarrollarse y crecer profesional y personalmente. Hace que se conviertan en la mejor versión de sí mismos, creo que se trata de querer bien a las personas. Ser directo es una cualidad que, cuando se usa con gran habilidad y sabiduría, te distingue de la multitud. Ser directo es decir lo que piensas, ser honesto, sincero pero discreto. Ser directo no necesariamente significa que seas un libro abierto y que divulgues todos los detalles de tu vida. No significa carecer de límites ni de clase. Tampoco sacar un camión lleno de negatividad y críticas cuando surja la oportunidad. La cualidad de ser directo es una habilidad atractiva y positiva. 1. Ten confianza. Debes creer que tu aporte mejorará cualquier conversación. Y probablemente lo haga. Las opiniones diferentes hacen interesantes las conversaciones o debates. Si te esfuerzas por tener confianza, una forma sencilla de empezar es con un tema específico con el que estés muy familiarizado. Cuanto mejor conozcas un tema, más cómodo estarás al hablar de él. Por ejemplo, si eres un artista marcial ávido, habla sobre artes marciales. Si adoras mantener tu jardín perfecto, habla sobre jardinería. Siéntete cómodo al hablar primero sobre cosas importantes para ti. Poner en práctica tu especialidad te ayudará a ampliar más los temas abstractos, como gobierno, ética o religión. 2. Trata de dejar ir tus miedos. Puede ser fácil dejarse intimidar si te preocupa lo que las otras personas piensen o digan de ti sin embargo, tienes que dejarlo pasar. Expresarte bien cuando has investigado y has formado una opinión clara sobre algo, te hará tener más confianza en lo que digas y así no te preocuparás tanto por las opiniones de los demás. 3. Puedes ser directo pero aún tener tacto y sensible a los sentimientos de los demás. Saber en qué momento ser directo, así como saber lo que quieres decir, a menudo puede ser un asunto de tacto. Si eres un ateo ávido, un servicio conmemorativo de la iglesia para un familiar recién fallecido probablemente no sea el mejor lugar para expresar tu opinión respecto a que las personas que mueren simplemente mueren y no van a ningún lado. Mantener tu opinión en ese contexto es mucho más discreto. Entendemos que todo el tiempo quieras decir la verdad y ser claro con el otro, sin embargo, no es necesario que a cada paso del camino des tu opinión. Debes ser honesto, pero cuando el momento lo amerita. Ya que de otra forma las personas creerán que eres soberbio y ególatra que solo quiere hacer las cosas como él quiere. 4. Habla claramente. Expresa tu opinión o deseo directamente. Exprese su punto de vista de forma clara. Habla con confianza pero con respeto. Asegúrese de escuchar con atención antes de hablar. Habla mientras miras a la persona, no a su espalda. Llame a la persona por su nombre cuando se dirija a ella. Sea honesto con alguien con quien tenga diferentes puntos de vista sobre un tema, pero recuerde escuchar el punto de vista de su oponente. Un grito, un susurro o un temblor en su voz pueden anular el valor de sus palabras. Habla como lo harías normalmente, ni más alto, ni más alto. Su interlocutor no debe tener la impresión de que está lloriqueando o rogando por algo. Si tu voz suena así, la otra persona pensará que no eres sincero o estás desesperado. Hable con un tono de voz uniforme y decisivo sin vergüenza. Si te estás preparando para hablar con tu oponente, practica frente a un espejo. Cuando te mires al espejo, di lo que quieres decirle a la persona. 5. Use palabras y frases que no lastimen los sentimientos de la persona, pero que al mismo tiempo, pueda expresar claramente su punto de vista. Un tono condescendiente, acusaciones o agresiones excesivas solo empeorarán la situación. Palabras como siempre o nunca tienden a exagerar o subestimar la realidad y es mejor evitarlas. Pasa la conversación a ti mismo. Utilice yo en lugar de usted cuando diga me siento, o no me gusta cuando. Siga estos consejos. L. 6. Evite juzgar. Entienda que no es fácil seguir su propio camino y por esto mismo, no pierda su tiempo juzgando o tratando de cambiar la vida de otros. 7. Diga las cosas como son. Eso significa ser honesto con los demás, aun cuando no quiera escuchar lo que te quieran decir. Decir las cosas claramente es lo mejor para que las personas puedan lidiar con las situaciones. Este es un gran diferenciador entre una persona directa y una persona agresiva. 
El hecho de que esté dispuesto a expresar sus pensamientos y opiniones sin prestar mucha atención a endulzar, no significa que tenga derecho a señalar todo tipo de problemas sin presentar ninguna solución. 8. Actúa en base a motivos internos y no externos. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solo porque tenías ganas de hacerlo? Las personas directas rigen su vida por su propia escala de valores y hacen solo aquello que desean. Saben que no pueden depender de los demás para ser felices ni lograr sus objetivos. Son independientes y están dispuestos a arriesgarse para llegar a donde desean. 9. Aborda el problema. Si algo te molesta debes decirlo en el momento, es decir, si lo dejas pasar con el tiempo ese sentimiento de desprecio crecerá y explotarás. Lo mejor es poner las cartas sobre la mesa y llegar a un acuerdo. 10. Podría ser que te encuentres con personas que no les guste escuchar la verdad o que te han mencionado que debes expresarte mejor. Debes ser cauteloso al ser sincero y directo con este tipo de personas. Sin embargo, debes hacerte responsable de tus palabras y actos cuando nadie te ha pedido tu honestidad. No te molestes si ya fuiste advertido o incluso se te pidió que te ahorras tus comentarios. El único que saldrá molesto serás tú, así que hazte responsable de lo que dices y cómo lo haces. 11. Busca una oportunidad. Si al final del día decides ser sincero y directo de la forma correcta y el otro no acepta su error, no te agobies por perder un amigo. Mejor alégrate y date cuenta de que no necesitas a ese tipo de persona en tu vida. 12. Sea sencillo. Cuando te estás afirmando, menos es más. Mantenga sus solicitudes y preferencias simples. No es necesario dar explicaciones elaboradas, ver más abajo, ni serpenteantes vueltas. Solo diga cortésmente su pieza. 13. No te disculpes ni te sientas culpable por expresar una necesidad, un deseo o un derecho. A menos que esté pidiendo algo que es evidentemente irrazonable, no hay razón para sentirse culpable o avergonzado por expresar una necesidad o un deseo. Así que deja de disculparte cuando hagas una solicitud. Solo pídelo cortésmente y espera a ver cómo responde la otra persona. Se sentirán culpables incluso cuando expresen su insatisfacción con algo por lo que están pagando. Si un contratista no ha realizado el trabajo que acordó hacer, tiene derecho a solicitar que se arregle. No tiene nada que ver con ser cortés o no herir sus sentimientos, es solo un negocio y así es como funciona.